তো गाइस সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবার একটা নতুন টিউটোরিয়ালে এবং আজকে হলো মেইন কাজ হলো আমাদের টিউটোরিয়ালে কোড করা তো আগে টিউটোরিয়ালে আমি ডিজাইনটা দেখাইছিলাম এবং সেই ডিজাইনটা আমি একটা ডেমো দেখাইছি আপনাদেরকে সেই ডিজাইনটা হচ্ছে सेम এরকম আমি বের করে আনি আচ্ছা রেডি প্যাক থেকে ইনডেক্স तो हमारे डिजाइन लेट सेम छो एरक कथा दिए आज के रखम डिजाइन लेट तैरि कर देख प्रैक्टिकल तो से अनुजाई आज के टीटोरियल शुरू कर सबा स्वागत जाना टीटोरियल और आज के बेसिक य फुल टीटोरियल है पुरुष स्टापर ऊपर बेसिक कर खूब इजिएस्ट भाव अल्प समय मध्य ए भिडियोटी हमारे लेंथ बस बड़ा ना चार के पाँच मिनट तो गाइज चलो शुरू करा जा तो फार्स्टे एर के जो है बुट स्टाफे बुट स्टाफ कि अपना जरा जाना ना तर आगे हमारे तो टप फाइव प्रोग्रामिंग लैंगुएज नहीं एक टीटर रही है और अपना फेसबुक पेजे घूर आसते पर भिडियोजे अपना विभिन्न धरण भिडियोगल टप फाइव प्रोग्रामिंग से खान बुट स्टाफ कि लैंगुएज सम्पर्क अपना एक आइडिया जेनारेट कर देते पर तो यहन अपना घूर आसते बुड स्टेपे कि तरह एक छोट टपिक्स हिसाब से बुड स्टेप हल सी एस एस एक फ्रेमवर्क आप जेको अनेक जी जमन पी एस पी फ्रेमवर्क रही है लारावेल कोडिंग नेटवर्क सरकम बुड स्टेप एक फ्रेमवर्क सरि सी एस एस फ्रेमवर्क हल एक बुड स्टेप तो सी एस एसर अनेक क्ज इजी भाव बुड स्टेप दिए जाए से क्षेत्र में आनंद अनेक कोड लिखते हैं मैं एस टी एम एल कोड लिखते हैं सी एस एस कोड लिखते हैं ना तो आज के दिए क्या कर डिजाइन टे कमप्लीटली भाव तैरिरा जाए से देख तो चलो ना एक कथा हलो एक् क्या जावा जाओ तो से जो है फार्स्टे डेस्कटपे जाने एक टप फोल्डार क्रिएट करी नि फोल्डार नाम दी हे वेब लक इन जेहतु हमें लग इन डिजाइन कर लग इन एक बार डेवलपमेंट करा जस्ट डिजाइन कर लो एब लग इन लिखल तपर ये जाऊ फाइल्टे जाब जाक्स डकुमेंट क्लिक करब करार देव इन टेक्स डट दवा आस टी कैटे एस टीम एल दिए देव एम एल अनेक जिज्ञास कर इंडेक्स क्यों देा है इंडेक्स देव हलो एस टी एम एल क्षेत्र में पीस पी फाइल फाइल क्षेत्र में इंडेक्स नाम क्रिएट कर लेटोमेटिक जेनारेट मैं धरे नीते कैच कर ताड़ाड़ी और एस टी एम एल तो हलो एक्सटेंशन एस टी एम एल एक्सटेंशन कारण एस टी एम एल दी फाइल्ट एस टी एम एल फाइल ये कम्पिटार बुझते परे तो इंडेक्स दिए दीची जो फाइल्ट फार्ष्ट ओपेंग से फाइल्ट सब समय मैंने रखबें इंडेक्स दिए शुरू करते हैं जेहतु फार्ष्ट फाइल ये फाइल तो ओपेन से फाइलटार नाम दिल्ली इंडेक्स हमें चाहिए लग इन फाइल दीते को बेपार ना क्यों अपनी जो डिजाइन करार पर डेवलपमेंट करबें तक क्योंकि फाइल्ट इंडेक्स नाम से क्षेत्र में इंडेक्स दिए क्ज करा बस भलो तो इंडेक्स फाइल्ट फाइल्ट आज के कोड करब एवं एखान जा ब्राउजारे जाने बोलते जो डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड क्लिक करबेंडी डाउनलोड कराइन हमें डाउनलोड करा इखान नहीं डाउनलोड कर फाइल थी एस एस ये तो डाउनलोड कराई से कपि कर डाउनलोड कर बस पास तो बुट स्टाफे सी एस एस इमेज और जे एस फाइलगू नहीं निल सी एस एस फाइलगुल्लो कैश कैसिंग स्टाइले फाइलगू बुट स्टाफे जगह थके ता तैरि रेखे दिए कोड तैरी रेखे दिए जस्ट शुद्ध डिप यूज करब क्लस यूज करब आईडी यूज करब और कोड डिजाइन अलमोस्ट हो जाए के से भाव अनेक कोड लेखार को प्रयोजन ही पड़े ना एक अमेजिंग बेपार तपर हे जे एस फाइल जे एस फाइल मैं जबा स्क्रिप्ट फाइल जबा स्क्रिप्ट फाइल एखे बुड स्टाप दिए तरह मध्य तैयारी देवे अपनी एक वेब डिजाइन करते हेले की धरण कोड लागे की धरण डिजाइन लागे तरह डेवलप कर रेखे दिसे और से जस्ट खेल कि कल करब और यूज करब तो चलो शुरू करा जाए सी एस एस फाइल ना हो जे एस फाइल ना हो इमेज फाइल मध्य हमारे किसान इमेज रखी जेटा हम यूज करब अपारा एखे डिफल्ट इमेज रखते पे को समस्या नहीं इमेजर मध्य अपनी जो इमेज रखते पर जस्ट अपनी इमेज रखार जो एक फाइल क्रिएट कर फिलसी तरह ये ओपेन करब नोट इडिटर मध्य हमें यूज करते सब लाइन टेक्स अपना जेटा पड़े नोट पैड प्लस प्लस यूज करते 
সাবলাইন টেক্স আমার কাছে ভালো লাগে তাই আমি সাবলাইন টেক্স ইউজ করি যাওয়ার পর আমরা সাবলাইন টেক্স এ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমার সামনে এখানে ওপেন হয়ে আসলো এখন আমাদের যেতে হবে আবার বুটস্ট্র্যাপ ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর এখানে দেখা যাচ্ছে গেট স্টার্টেড আমার ডাউনলোড শেষ হয়ে যাওয়ার পর গেট স্টার্টে ক্লিক করব এবং সেখানে আমাদের কিছু কোড দেওয়া হবে সেই কোডগুলো আমরা কপি করে আমাদের জাস্ট ইনডেক্স ফাইলের মধ্যে রেখে দেব যারা কি করে এইচটিএমএল খুব আপনাকে এইচটিএমএল সিএসএস মোটামুটি জানতে হবে বুটস্ট্র্যাপে এই মানে না যে আমি কপি পাস করে করছি আপনি কপি পাস তখনই করতে পারবেন যখন আপনি এইচটিএমএল সিএসএস ধর নিয়ে একটা ধারণা থাকবে ইনো আপনার যদি ধারণা না থাকে তাহলে তো আপনি কপি পাস বা কাজ করতে পারবেন না অবশ্যই যাদের মোটামুটি ভালো একটা ধারণা জেনারেট করতে হবে দেন তারপরে বুটস্ট্র্যাপ আপনি কাজ করতে পারবেন অনেকে হয়তো মনে করে ও বাবা খুব সোজা বুটস্ট্র্যাপে যাবো কপি পাস করব আমি একটা ডিজাইন তৈরি করে বলবো আসলে জিনিসটা সেইভাবে না আপনি কপি পাস করতে হলে কী জিনিস কপি করছেন কী জিনিস পাস করবেন এটা যদি আপনি না বুঝেন তাহলে অবশ্যই আপনি কখনও ডিজাইন করতে পারবেন না এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন এটার একমাত্র সুবিধা হলো যে খুব সহজেই কোড লেখা যায় কোডারদের বেশি কষ্ট করে কোড লিখতে হয় না এই জন্য তারা ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে এবং এর মধ্যে সব কিছুই দেওয়া আছে কন্টেন্টও দেওয়া আছে রিসপন্সিপ দেওয়া আছে এ টু জেড সব কিছু দেওয়া রয়েছে যারা ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে চান বা করছেন তারা কন্টেন্টার এবং রিসপন্সিপ জানেন তো আমি এখান থেকে আমি এই ফাইলটাকে কপি করে নিই কপিতে ক্লিক করলাম কপি করে পাস করে দিলাম বাস তারপরে হচ্ছে আমাকে করতে হবে হলো এখান থেকে যাওয়ার পর জাভা স্ক্রিপ্টের লিঙ্কটা দিত দিয়ে দিতে হবে এবং সিএসএস লিঙ্কটা দিয়ে দিতে হবে আমি সিডি সিডিএন লিঙ্কটা ইউজ করতেছি যেটা হলো নেট থাকলে আপনার কাজ করবে আমি সিডিএন ভাষণটা ইউজ করছি কারণ আমার নেট আছে যাদের আপনার সিডিএন ভাষণ নেই তারা অফলাইনে ইউজ করছেন তারা আপনাদের ডাউনলোড করা ফাইলগুলোকে লিঙ্ক করে দেবেন সেটা আমি অবশ্যই দেখাই দেবো পরে তো আমি সিডিএন ফাইলটা লিঙ্ক করলাম লিঙ্ক করার পর আমি এখান থেকে জাস্ট পাস করে দিলাম এটা পাস করলাম হচ্ছে আমার স্টাইল সিট এখন আমি পা আমি লিঙ্ক করব হচ্ছে স্ক্রিপ্টগুলোকে তো স্ক্রিপ্টগুলোকে আমি এইভাবে কপি না করে এখানে ক্লিক করে কপি করে নিলাম এবং কপি করে নেওয়ার পর এই যে যাবা স্ক্রিপ্টে নিচের মধ্যে আসি স্ক্রিপ্টের মধ্যে যায় বা এখান থেকে আমি সবার উপরে স্ক্রিপ্টের মধ্যে যেয়ে পাস করে দিলাম ওকে একটা জিনিস মনে রাখবেন গুছানো রাখবেন এই যে এই জিনিসগুলো এই পাশে আসছে ট্যাপ মারে দিবেন হালকা যাতে সমান হয় বাস তো আমার মোটামুটি লিঙ্ক আপ করে শেষ আমি যদি এটাকে রান করি তো দেখতে পাবো যে রান করার সাথে সাথে সেভ করা হয়নি সেভ করে নিলাম কন্ট্রোল এস চাপে এখন আমি রান করলাম রান করার পর আমি রিফ্রেশ দিই আমাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখানো কথা তো দেখতে পাচ্ছি এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড চলে আসছে আমাদের ওই পেজটা লোড হচ্ছে আর কি বলা যায় যে আমরা সাকসেসফুল হয়েছে তো এরপরে আসবে মেন কাজগুলো এখন আমরা করবো ডিজাইন মানে আমাদের বুট স্টারের সাথে লিঙ্ক আপ করার শেষ তো টাইম নিচ্ছে একটু নেক্সট সমস্যা নেই আমরা এটা চাইলে আমরা এখানে ওপেন করে দেবো আমরা ক্রোম দিয়ে ইউজ করি ফায়ারফক্স দিয়ে ইউজ ওপেন করলাম ওপেন উইথ ক্রোমে ক্লিক করলাম চলে আসছে আমাদের হ্যালোয়ার্ড ওকে মানে ক্রোম অনেক ফার্স্ট ফায়ারফক্সের থেকে আর ফায়ারফক্সের মধ্যে আমি অনেক এক্সটেনশন ইউজ করছি তো সেই জন্য এটা খুব ভারী হয়ে গেছে ব্রজেটটা তো যাই হোক এখানে আমাদের দেখেন কমপ্লিটলি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখাচ্ছে তার মানে আমাকে দেখাচ্ছে যে সাকসেসফুলি আমি বুট স্টেপের সাথে লিঙ্ক আপ করতে পারছি এখন আমাকে করতে হবে ডিজাইন ডিজাইন করার জন্য আমাকে নোট সালভেন টেক্সে যেতে হবে টাইটেলের নাম দিব হচ্ছে লগ টাইটেল লগ এবং হেটারের মধ্যে দিব কিছু দিব না আমি জাস্ট হেটারটা এইভাবেই দিয়ে দিই লগ ইন পেজ আচ্ছা দিয়ে দিলাম লগ ইন পেজ দিয়ে দিলাম ওকে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে লগ ইন পেজ দেওয়ার জন্য একটা ফর্ম দরকার তাই ঠিক না তো লগ ইন পেজ আমাদের ক্রিয়েট করার জন্য একটা ফর্ম দরকার এবং সেই ফর্মটা আমরা কি করব নিজেও কোড করে লিখতে পারি এখন দেখেন মজাটা কোথায় হয় আমরা বুড়ি স্টাফ থেকেও ফর্ম নিতে পারি এখানে আমরা সার্চে বাড়ে যাই সার্চ দিব আর ও এম ফর্ম দিয়ে যদি সার্চ দিই আমাদের কম্পোনেন্টে যদি যাই কম্পোনেন্টে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি ফর্ম আছে ফর্মে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক ফর্মের কোড অটোমেটিকলি দেওয়া আছে আমরা এই ফর্মটাকে চুজ করব কপি করলাম পাস্ট করে দিলাম তো আমাদের এখানকার 
ফর্মটাকে একটু ট্যাব দিয়ে পিছনে ফরওয়ার্ড সরাই নি তাহলে আমাদের কোডটা একটু দেখতে পরিষ্কার দেখাবে বাস আমাদের ফর্মটা এখানে চলে আসছে আমরা এখন সেভ করুন সেভ করে নি সেভ আমরা এখন রিফ্রেশ দিই আপনারা রিফ্রেশ কিবোর্ডে যদি শর্টকাট না জানেন এফ5 চাপবেন কিবোর্ড থেকে অটোমেটিক রিফ্রেশ হয়ে যাবে দেখেন আমাদের এখানে লগ আমাদের ফর্ম অটোমেটিক চলে আসে আমাদের অনেক কোড লেখা দরকার পড়তে হয় ফর্ম তৈরি করার ক্ষেত্রে তো এখন লাগলো না তো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট বুটস্ট্যাপে কাজ করার তো দেখতে পাচ্ছেন বুটস্ট্যাপ দিয়ে কত সহজভাবে আমরা একটা ফর্ম পেজ নিয়ে আসলাম ফর্মের ডিজাইন নিয়ে আসলাম তো আমাদের এই ফর্মটাকে কি করতে হবে ডিজাইন করতে হবে তার জন্য আমাদের কিছু কোড লিখতে হবে আমরা ইউনো আমরা ইউজ করতে হচ্ছে বুটস্ট্যাপ ফোর ভার্সন ফোর পয়েন্ট ওয়ান তো আমাদের ফোর পয়েন্ট ওয়ানের কিছু ট্যাগ কিছু অপশন কিছু সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে আগের থেকে যারা থ্রি ভার্সন ইউজ করছেন তাদের তাদের থেকে যারা আপগ্রেড এখনও করেননি তো ফোরের মধ্যে সুবিধা অনেক সুবিধা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমি আর নেক্সট টিউটারে আলোচনা করব তো আজকে তো আমরা এখানে এখন যাই যাবো দি হচ্ছে ডিপ कंटेनर रिस्पन्सिव कर दीब हम डिप रो রোয়ের ভিতরে রাখবো আপনারা হয়তো বুড স্টাফ নিয়ে একটু যদি পড়ালেখা করেন না ঘাটা করেন তাহলে বুড স্টাফের এই রো কলামগুলো সম্বন্ধে জেনে যাবেন এবং কেন রো নিচ্ছি কেন কলাম নিচ্ছি এটা একটু সিম্পল ধারণা হয়ে গেলে আপনাদের চলে আসবে বুড স্টাফের রোর মধ্যে রো হচ্ছে লম্বা লম্বি যেটা এটাকে বলা হয় রো ঠিক আছে তো আমরা রো একটাই নিব এক রোয়ের মধ্যে থাকবে সেজন্য আমরা ডিপ ক্লাস দিচ্ছি फर्म नीचे फर्म टाइम बस तो देखें ये करारे कि हलो आप जो एक रिफ्रेश दी सेव कर सेव कर रिफ्रेश दिए दी तो देखते पाचन जिनिस चले आसल सैड चले आसल एवं से एक रो ए छोटो आकृति आसल देखते अनेक सुंदर हलो आ कि जेटा बोलें और कि अपना तो वन टैगटा को भेतरे ढुकए दी तो वन टैगटा कि छो ये लंग इम फेस ये कथा ढुके देव ये भेतरे रखते वन टैग तो जुदी देखते चाहिए तो दे जुदी देखते आगेकार जेटा छो किड अपने नहीं देखा दी तेल अपना एक सुविधा है तेल से कोडटार कपि करते हाँ से कोडा नतून को टाइप करते हाँ जस्ट अपना एक्सप्लें कर दीते दिल्ली एक कम्प्लीट हो जाए तो एक्सप्लें कर दीची अपन के तो कन्टेनार बुडिस्ट हे क्लस से क्लोन कपि कर निल कपि कर नारियार मध्य रखते देखो ये जेखान कपि कर डिप मिट फर्म सेम एक ही डिप मिट फर्म रखते हैं पास कर दिल तो मिनिंग कि हे देखें कलम मीडियम कोल कलम संख्य बच्चे कोल स्पेस एम डि मीडियम हाइपार दिए पर हे फोर मान हे कलम मीडियम चार्टा 
অফসেট মিডিয়াম হবে চারটা আমি তারপরে এটা আপনাদের এখানে ব্রাউজারের মধ্যে এটা এক্সপ্লেন করে দিয়ে দেখাচ্ছি কি হচ্ছে জিনিসটা এবং কি হলো হবে তারপরে জিনিসটা লাস্টে এটাকে আমি কি করে দেব ডিপ ক্লোজ করে দেব কপি পাস্ট ওকে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখান থেকে যে অপশনটা নিয়েছিলাম কলাম মিডিয়াম ফোর অফসেট মিডিয়াম ফোর তো আমাদের রিফ্রেশ দেওয়ার পর আমরা যদি ব্রাউজারে যাই একটু দেখি কী আসছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা মিডিল বরাবর চলে আসছে জিনিসটা হলো কি যে বুডিস্টা বারো কলাম নিয়ে কাজ করে বারো কলাম বুডিস্টেপের হলো এইভাবে লম্বা লম্বি হলো বারোটা কলাম তো আমি বুডিস্টেপের মিডিয়াম কলাম নিয়েছিলাম হলো চারটা তো চারটা চারটা করে ভাগ করলে তিন চার বারোটা কলাম হয় এখানে চারটা এখানে চারটা এখানে চারটা তাহলে তিন চারে দেখেন বারোটা হয় আমি সেই ভাগ হিসেবে করে তিন ভাগ করেছি তিন ভাগ করার পর এক ভাগ নিয়েছি তো আমার এখানে কোডের মধ্যে আমি লেখা হয়েছে যে কলাম মিডিয়াম ফোর মানে চারটা নিছি এখন হলো আমাকে মিডিয়াম ফোর নিলেই হবে না আমাকে তো এটা পেস্টটা মিডলে আনতে হবে তো সেই জন্যে ওকে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সেম যে এটা মিডলে চলে আসলো তো চলে আসলে এটা এটা হলো মেন কারণ তো অফসেট মিডিয়াম ফোর দেওয়ার কারণে হলো আমার এটা মিডলে চলে আসছে তো বুডিস্টা ফোরে হলো এটা নতুন সে একটা অপশন যোগ করা হয়েছে যাতে আপনি ক্লাস ইউজ করে সহজে এটা মিডলে নিয়ে আসতে পারেন এবং কলাম ইউজ করে মিডলে নিয়ে আসা যায় আর আর পরেন পরেরটা দেখি আমরা পরে কি কী করব আর অ্যাড করতে হবে আমাদের আমার ব্রাউজারে একটু যাই ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের সিস্টেমটা বর্তমানে এরকম হয়ে আসছে তো তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখন কিছু সিএসএস করতে হবে যত এটা সিএসএসের ফ্রেমওয়ার্ক হোক না কেন তারপরে আমাদের কিছু সিএসএস কোড নিজেদের নিজেদের লিখতে হয় তো আমি এখানে সময় বাঁচানোর জন্যে আমি এখানেই সিএসএস কোড লিখছি আলাদা করে কোনো ফাইল ক্রিয়েট করছি না তো আমরা স্ক্রিপ্টে গেলাম নিচে গেলাম নিচে যাওয়ার পর আমি এখানে যাওয়ার পর ট্যাব দিয়ে লিখছি স্টাইল সাব লাইনে লেখা একটা সুবিধা যে আপনি কিছু কোড লেখলে ওটা অটোমেটিকলি বাকি কোডটা জেনারেট করে দেয় স্টাইল দেওয়ার পর হচ্ছে আমি হচ্ছে বডির মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো সেই জন্য আমি লিখবো হচ্ছে বডি বি ও ডি বডি দেওয়ার পর সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার পর ইন্টার দিব তারপর দিব হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর ইউরাল যেহেতু আমি ইউরাল ইউজ করবো পিকচার ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমি দিতে পারি আমার ফোল্ডারের মধ্যে পিকচার সেই যে বলেছিলাম যে ফোল্ডারের মধ্যে যে পিকচারটা রয়েছে আমার ফোল্ডারের মধ্যে কী কী পিকচার রয়েছে আমি একবার দেখে আসি দেখতে পাচ্ছি এই পিকচারগুলো রয়েছে আমি সেখান থেকে একটা পিকচার সিলেক্ট করে নিলাম এটা ফোরটি ফাইভ তা আমাদের ডেমো ফাইলের মধ্যে ফোরটি ফাইভ পিকচারটা নেওয়া ছিল তো আমি এখানে লিখে দেবো হচ্ছে আই এম জি ইমেজ স্ল্যাশ ফোরটি ফাইভ ডট জে পি ই জি একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আমি ইমেজ নেওয়ার এই কারণ হচ্ছে আমার এই ফাইলটা আমার এই ফাইলটা আছে হচ্ছে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে এই যে ইমেজ এই ইমেজটা লিখলাম লেখার পরে আমি হচ্ছে স্ল্যাশ তারপর হচ্ছে আমার ফোরটি ফাইভ পিকচারটা নাম দেখেন এই পিকচারটার ফর্ম্যাট এক্সটেনশনটা হচ্ছে জে পি ই জি আমি যদি জে পি জি দিতাম তাহলে আমার এই পিকচারটা কিন্তু শো করত না আমি একবার ক্রিয়েট করে আপনাদেরকে দেখাই কন্ট্রোল এস দিলাম দেওয়ার পর আমি যদি এখন এটাকে রিফ্রেশ দিই দেখতে পাচ্ছি যে পিকচারটা চলে আসছে আমি যদি এখানে জে পি ইর জায়গায় যদি জে পি ই জে পি জি দিতাম তাহলে কিন্তু আমার পিকচারটা আসতো না বা ফোল্ডারের নামটাও যদি না দিতাম তাও কিন্তু পিকচারটা আসতো না আপনি একবার রিফ্রেশ দিয়ে দেখে এখন পিকচারটা কিন্তু আর পাবে না তো অবশ্যই এখানে খেয়াল রাখবেন আপনার পিকচারের এক্সটেনশন এক্সটেনশনটা কী এবং আপনার পিকচারের নাম কি পিকচার কোন ফোল্ডারের মধ্যে আছে পিকচারের অবহু নামটা দিতে হবে তাহলে আপনার পিকচারটা কিন্তু এখানে পাবে অনেকে প্রশ্ন করে যে আমার পিকচারটা পাচ্ছে না ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আমি তাদের বলি যে আপনারা অবশ্যই আপনার ফোল্ডার এবং ফাইল এক্সটেনশনটা কি ঠিক আছে কিনা পিএনজি আছে না জেপি আছে সেটা একবার ভালো করে দেখুন দেখলেই অটোমেটিকলি হয়ে যাবে তো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচ করা শেষ এখন দিব হচ্ছে আমরা পেডিং টপ পেডিং টপ কেন দিচ্ছি আমি এটা আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করতেছি পেডিং টপ দিব হচ্ছে একশো পিকজেল দিলাম সচরাচর পিকজেল ইউজ করা হয় না তারপর আমি পিকজেলটা দিয়ে দিচ্ছি ডিপি ইউজ করা হয় ডিপি তো আমি এখানে রিফ্রেশ দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন 
আমাদের ডিজাইনটা চলে আসছে তো আমরা ডিজাইনটা এখানে কি হলো যে আমি পেডিং টপ বডিকে পেডিং টপ দিলাম হলো উপর থেকে 100 পিক্সেল এখান থেকে আমার 100 পিক্সেল সরে আসলো নিচে এন্ড আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বডির ব্যাকগ্রাউন্ড গোটা বডি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়ে গেছে হচ্ছে সেই পিকচারটাকে আমি যে লিংক দিয়েছি সেই পিকচারটার আদলে এখন আমি যদি চাই আমার সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে আমার আরেকটা পেজ ওপেন হবে সেটা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন বা অনেকেই জানেন না এটা তার জন্য আমাকে সাবমিট বাটনের মধ্যে যেয়ে এখানে যেয়ে আমাকে একটা এসটিএমএল কোড লিখতে হবে সেটা হলো লিংকের এস রেফারেন্স তো আমার লগ ইন করলে কি দেখাবে ডাটা ডট এস টি এম এল ডাটা ডট এস টি এম এল এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম এবং এর লিঙ্কটা আমি এখানে ক্লোজ করে দিলাম বাস আমার এটা কিন্তু লিঙ্ক আপ হয়ে গেল তবে ডাটা নামে কোনো ফাইল তো আমরা ক্রিয়েট করে নেই তো ডাটা নামে ফাইল আমাদের একটা ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা এটা সেভ করলাম সেভ করার পর আমরা যদি এখানে দেখি ব্রাউজারে যাই তো একটু রিফ্রেশ দিলাম দেখতে পাচ্ছি এখানে লিঙ্ক চলে আসছে আসার পর বলতেছি কি ইউর ফাইল ওয়াজ নট ফাউন্ডেড মানে কম্পিউটার বলছে যে আমি এই ফাইলটা তোমার ফাইলটা পাইনি এই যে ডাটা ডট এস টিএমএল ফাইলটা সে পায়নি ডাটা ডট এস টিএমএল ফাইলটা পাইনি কারণ ডাটা ডট এস টিএমএল ফাইলটা আমরা ক্রিয়েটই করিনি তো আমরা এখান থেকে ডাটা ডট এস টিএমএল ফাইলটা ক্রিয়েট করে নিই রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট ডাটা ডি এ টি এ ডাটা ডট এস টিএম এল এস টি এম এল তারপর আমরা ইন্টার দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করলাম এখন যদি আমরা এটা রিফ্রেশ দিই আমাদের কিন্তু আর এটা বলবে না যে ইউর ডা ইউর ফাইল ওয়াজ নট ফাউন্ডেড দেখেন এখন কিন্তু ওটা বলছে না কারণ ডাটা ডট এস টিএমএল ফাইলটা কিন্তু সে পেয়ে গেছে তো ওকে এখন আমাদের এই ডাটা ডট এস টিএমএল ফাইলটাকে আমাদেরকে ডিজাইন করতে হবে তো ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে এটাকে আমাদের টেক্সি ডিটোরে আমাদের ওপেন করতে হবে তো আমরা এখান থেকে গেলাম ডাটাটাকে ওপেন করলাম ওপেন উইথ সাবলাইন টেক্সট তো ওইখানে আমরা কি করব সেম একইভাবে আমার ইন্ডেক্স ফাইলগুলোকে কপি করে নিয়ে আসবো আমাকে বারবার আর বুরিস্টার থেকে কপি করার দরকার নেই ইন্ডেক্স ফাইলটাকে আমি এখান থেকে কপি করলাম হেড পর্যন্ত কপি করে নিলাম ডাটার মধ্যে দিলাম पास कर दिल एखे टाइटल देव हल डाटा भिउ डब्ल्यू डाटा भिउ टाइटल हलो डाटा भिउ ओके अच्छा তো সেম একইভাবে আমরা লিঙ্ক আপ করে দিলাম বুড স্টেপের সাথে আমার ডাটা ডট এস টি এম এল ফাইলটাকে এবং আমরা এখানে লিখে দিলাম ডাটা ভিউ তো আমরা যদি এখন রান করি তো আমরা ডাইরেক্ট দেখতে পাচ্ছি যে ডাটা ভিউ দেখাচ্ছে তাহলে আমরা একটু ফার্স্ট থেকে দেখি আমরা এখানে ইমেল দিলাম পাসওয়ার্ড দিলাম দেওয়ার পর আমরা যদি এখানে সাবমিটে ক্লিক করতেছি দেখা আমাদের ডাটা ভিউ পেজে নিয়ে যাচ্ছে তো ডাটা ভিউ পেজ পেজটাকে আমাদের কেউ ডিজাইন করতে হবে এটাকেও ডিজাইন করার প্রয়োজন আছে তো তার জন্য আগে আমাদের এখান এখানে বাটনের কালারটা যেটা আছে সাবমিট বাটন সেই বাটনটাকে আমাদেরকে কালার করে দিতে হবে তো এখানেও কিছু সি এস এস এ ডিজাইন করতে হবে স্টাইলে গেলাম স্টাইলে যাওয়ার পর এখানে আমরা হচ্ছে এ সরি ए दिल ए दरि सब समय एनिमेशन चले आसते करते बाहर हमें भूल कर भेतरे को फिलसी देखें इन्हें ए टैक्टा लिखल ए टैक्टा लेखार कारण हे बाटन ये यूज कर हार्ट 
এই ডাটা ডট এইচটিএমএল একে আমরা কি করতে যাচ্ছি কালার করতে যাচ্ছি এইজন্য আমরা এ ট্যাগটা ইউজ করলাম এবং এখানে দিব হচ্ছে সি ও এল ও আর কালার কালার দেব হোয়াইট ডাব্লিউ এস আই টি হোয়াইট আপনারা এটাও দিতে পারেন আর চাইলে হচ্ছে এক্সা ডিসিমেল কোডও দিতে পারেন তো আমি টেক্সট লিখে দিলাম যাতে সহজে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় দেখেন এখানে টেক্সটটা হোয়াইট চলে আসছে তো এটা একটা ফার্স্ট কাজ ছিল আমাদের যেহেতু সাবমিট বাটনটা লিঙ্ক হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছিল না সেই জন্য আমরা সাদা করে দিলাম এখন নেক্সট কাজটা হচ্ছে নেক্সট পেজের ডিজাইন করা তো নেক্সট পেজের ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে এখানে ক্লিক করার পর আমাদের আসতে আসে ডাটা ভিউ পেজটা তো ডাটা পেজ ভিউটা আমি পরের এক নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখাবো কারণ এই টিউটোরিয়ালটা অনেক বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য এবং আশা করছি নেক্সট পরের টিউটোরিয়ালটি দেখবেন এবং আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করবেন নতুন নতুন টিউটোরিয়ালগুলো দেখার তৈরি করার জন্য এবং আমরা যাতে আপনাদেরকে দেখাতে পারি আর আমাদের যে সিরিজটি রয়েছে এথিক্যাল হ্যাকিংয়ের উপরে সেই টিউটোরিয়ালটিও এবং সেই সৃষ্টিকে আপনারা ইন্সপায়ার করবেন আশা করছি সাপোর্ট দিবেন যাতে আমরা সেই টিউটোরিয়ালটিকে একেবারে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি শেষ পর্যন্ত যতগুলো সিরিজ রয়েছে টিউটোরিয়াল করার আমাদের প্ল্যানিং রয়েছে যাতে শেষ পর্যন্ত করতে পারি সবগুলো শেষ করে ফিনিশ করতে পারি এবং আপনাদেরকে একটা ভালো ইথিক্যাল হ্যাকিংয়ের উপর টিউটোরিয়াল সিরিজ উপহার দিতে পারি এরকমই আশা করছি তো অবশ্যই সবাই সাথে থাকবেন হেল্প করবেন এবং দেখা হচ্ছে পরে নেক্সট টিউটোরিয়ালে সবাইকে ধন্যবাদ